வணக்கம் பட்ஜெட் பேசாலும் எந்த குட்டி திரைக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் வீடியோக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக காய்கறி எதுவுமே இல்லாத சமயத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு குழம்பு தான் இது வந்து சளி பிடிச்சிருந்தால் அந்த மாதிரி டைமில் கூட ரொம்ப அதிகமாக வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன் அதனால் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ரெண்டும் சேர்த்துருக்குறேன் லைட்டாக வறுத்த விட்டுக்கலாம் அதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா இதை வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவு லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் லாஸ்ட்டாக சேருங்க அது ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஜீரகம் ரொம்ப வறுப்படும் போது ஒரு மாதிரி கசப்பாக தெரியும் அதனால் அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் ஜீரகத்தை சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக லைட்டாக அதில் சூடு மட்டும் இடுற மாதிரி லைட்டாக வறுத்து விட்டால் போதும் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை சூடு ஆறினதுக்கு அப்புறம் தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எலுமிச்செலவு புளியும் ஊற போட்டு வச்சுக்கலாம் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் லைட்டாக சூடாகட்டும் இப்போ இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறோம் கடுகு கொஞ்சம் புரியட்டும் இப்போ இதில் ரெண்டு கருவேப்பில எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலே நாலு மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருந்ததை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் இது பெரிய பல்லாக இருக்கனால ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு அதிகமாக விரும்பி சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பல் கூட சேர்த்துக்கலாம் வதங்கட்டும் லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு பிஞ்ச் காயப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு அளவு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த மசாலாவை வந்து இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் ஆல்ரெடி வறுத்ததுனால அந்தளவு பச்சை வாசனை அவங்களுக்கு இருக்காது நல்லா இதையும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுட்டு வதங்கட்டும் இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி வேறு ஏதாவது குழம்பு பொடி வச்சுருந்தாலும் அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ நான் புளி கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அந்த தண்ணி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற அளவுக்கு இருந்தது அதையும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பும் இந்த டைமில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் எனக்கு ஹோம் மேட் சாம்பார் பொடி அதையும் நான் இதில் வந்து சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் எது வச்சுருந்தாலும் சேர்க்கலாம் இல்லை தனியாக பொடி அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாலும் நான் சேர்த்துக்கலாம் தனியாக இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்து வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்ல குழம்பு என்ன பிரிஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கமெண்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் எழுதுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கல